예, 안녕하세요 물리치료사 PT 재석입니다 오늘은 여기에 센터의 센터장님 조준희 선생님을 모셔왔습니다 안녕하세요 안녕하세요 예, 보통 센터들에서 운동센터들에서 허리가 다치는 이유들 그리고 그 허리가 다쳤을 때 해결하는 운동들에 대해서 배워보려고 하는데요 어, 우리 선생님 소개 한번 부탁드리겠습니다 어, 안녕하십니까 저는 물리치료사 조준희입니다 제가 센터를 운영하게 되면서 여러 회원분들을 좀 보게 되었는데요. 특히나 오늘 같은 경우는 이렇게 PT 재성님을 모시고 같이 운동을 할수 있는 이 시간이 더 너무 좋습니다. 센터에 많은 여러 회원분들이 오시지만 아까 얘기한 것처럼 운동하다 다치시는 분들 혹은 운동하기 전에 다쳐서 오시는 분들도 있습니다. 근데 오늘 같은 경우는 운동하다가 허리에 부하가 걸려서 허리가 아프신 분들에 대한 영상을 하나 준비해 보겠습니다. 그렇죠. 이제 여러 다치는 원인들이 있지만 네. 오늘은 또그 중에 특히 예, 운동하다 과하게 활성화돼가지고 그렇죠. 다치는 경우들 예, 한번 어떤 통증들이 있는지 확인해 보겠습니다. 확인해 보겠습니다. 예, 그대로 하면 될것 같아요. 네. 여러 가지 운동들이 있지만 가장 흔하게 혹시 어떤 운동 알고 계시죠? 헤드리프트, 헤드리프트, 스쿼트, 스쿼트, 벤치프레스, 벤치프레스. 아까 배웠거든요. <웃음> 3대 운동이라고 보통 얘기를 하는데 그렇죠, 그렇죠. 일반인 분들 중에도 아마 대부분의 분들이 이세 가지를 알고 계실 것 같습니다. 근데 그 중에서 어, 어떤 운동을 하면 몸에 좋다 이런 것도 너무 많지만 이 운동을 할때 이런 자세는 하면 안 된다 이걸 한번 설명해드리면 해드리면 좋을 것 같아요 아 아주 좋습니다 네. 첫 번째 동작은 데드리프트 동작입니다 데드리프트는 우리가 보통 빠를 가지고 연습을 할 건데요 양손을 잡고 들어 올리는 동작을 했다가 내리는 동작을 하는, 하는 것을 데드리프트라고 하죠 일반적인 스쿼트와 데드리프트의 차이는 엉덩이가 어디로 빠지냐 데드리프트는 엉덩이가 후면으로 빠지면서 바가 그대로 내려왔다가 올라오는 동작에서 등과 엉덩이 후면부를 조여주는 그런 운동입니다. 근데 이 운동이 왜 문제가 생기냐 우리가 보통 물건을 씹을 때 네. 어떻게 물건을 씹으시죠? 아 이렇게 이렇게 잡죠? 아, 자 이렇게 하는 순간 네. 허리의 <웃음> 모양이 이렇게 구부러지기 시작하면서 우리가 부하가 걸리는 위치를 잡아오면 자연스럽게 후면 허리 쪽에 큰 부하가 걸릴 수밖에 없습니다. 어, 그러겠네요. 네, 때문에 대부분의 운동을 할 때도 이런 데드리프트 동작을 할 때도 마찬가지지만 우리가 물건을 잡을 때는 허리가 아치가 허리 일자로 세워진 상태에서 고관절을 사용할 수 있어야 되는데 이걸 사용하지 못하고 허리가 구부러지는 순간 통증이 나오게 되는 거죠. 그 데드리프트도 마찬가지입니다. 대부분의 데드리프트 해보신 적 있으신가요? 어, 예, 너무 오랜만이라 한 번만 해보실까요? 예, 예. 여기서 어. 천천히 한번 내려보시고 그대로 들어, 들어 올려 볼게요 오케이 다시 한번 내려놓고 스탑 자 여기서도 마찬가지로 바가 몸에서 살짝 멀어졌다가 들어오는 순간 역시 허리에도 큰 부하 걸릴 수가 있죠 아 그러겠네요 자, 다시 한번 내려놔 주시고 무게를 치실 때 혹시 몇 킬로 정도 무게로 데드리프트를 시작하시나요? 어한뭐 90킬로 정도? 90킬로 정도 네. 제가 볼때이 정도의 지금 스펙을 가진 몸이라면 50kg도 어렵지 않을까 라고 아, 생각을 합니다 그래서 너무 과한 무게 일어나 주시고 예. 과한 무게로 운동을 할때 가장 많이 달려, 잘못되는 경우가 뭐냐면 좀 전처럼 바가 내려오는 동작에서 뭔가 너무 멀어졌을 때 음. 이렇게 멀어지는 순간 이 부하가 역시 허리에 많이 걸리게 되고요 또 하나는 내려오는 동작에서 우리가 고관절 유효성이 떨어지다 보니까 내려오다가 허리가 자연스럽게 말리는 경우가 있습니다 아. 이렇게 두 가지 동작에서는 허리에 큰 부하가 걸리기 때문에 통증으로 이어질 수밖에 없는 거죠. 아, 그래서 바가 이렇게 멀어질 때, 네, 네, 그렇죠. 그리고 허리가 말릴 때 네. 통, 통증, 허리 통증이 많이 발생할 수 있다. 예, 맞습니다. 아, 네, 네. 이렇게 두 가지가 일단 대표적인 원인이 될것 같고요. 다음 운동으로 네. 스쿼트까지 한번 해보겠습니다. 어, 예, 스쿼트 좀 전에 배워보셨다고 했으니까 우리 한번 자신감 있게 한번 해보실까요? 잡은 상태에서 자, 천천히 한번 해보겠습니다. 다시 천천히 올라오고 자 지금 운동을 할 때도 마찬가지지만 아까 이야기한 것처럼 스쿼트의 가장 좋은 위치는요 무릎과 이 엉덩이가 수평선상에 있는 거 이게 가장 중요합니다 다시 한번 내려와 볼게요 쭉 내려왔다가 스탑 여기서 올라와 주고요 만약에 여기서 과도하게 엉덩이가 더 내려간다고 하면요 다시 한번 내려와 볼까요 스탑 오 이렇게 엉덩이가 살짝 내려오면서 엉덩이 관절이 살짝 이 허리가 풀리게 되는 현상을 나타내게 되는데 이 동작에서 도 역시 자연스럽게 허리에 큰 부하가 걸릴 수밖에 없습니다. 아, 네. 다시 한번 일어나 보실까요? 또 하나는 우리가 내려오는 동작 한 발만 앞으로 보실게요. 내려오는 동작에서 천천히 내려오시고 
네, 스탑. 여기 같은 경우는 바에 무게가 실려 있지만 지금 가벼워서 크게 문제는 안 됩니다. 네, 그러나 이게 바에 무게가 많아지게 됐을 때 체중이 가볍게 앞으로 나간다고 하면 역시 허리에 문제가 생길 수밖에 없습니다. 일어나 보시게 내려놓으시고 이렇게 우리가 어떻게 했을 때 문제가 생기는지 두 가지를 한번 알아봤는데 이거에 대한 해결 방안도 역시 알아보면 좋을 것 같습니다. 어, 그렇죠. 그래서 데드리프트 할때 그리고 스쿼트 할때 이거는 혼자서도 음. 많이 다치죠. 그렇죠. 헬스 가지고 운동하다가 아, 그럼요. 네. 네. 그렇죠. 그쵸. 근데 저도 이거는... 다쳐봤습니다. <웃음> 많이 낮추게 되죠. 네. 네. 그래서 얘네들을 어떻게 해결을 해야 되는지 한번 또 알아보겠습니다. 네, 좋습니다. 네. 운동 배워볼까요? 네, 운동을 먼저 시작을 해보겠습니다. 문제가 생기는 원인을 아까 우리가 봤기 때문에 이제 해결을 또 해봐야 되는데요. 어, 허리의 긴장도가 높아졌다는 가정을 했을 때는요. 단순하게 우리가 허리만 보고 해결하기보다는 허리 후면 전체를 같이 봐주시는 게 조금 더 중요합니다. 왜냐면 우리가 몸을 가운데 기점으로 봤을 때 전면과 후면으로 좀 나뉘게 되는데요. 전면 전면 사슬이라고 보통 얘기를 하고 후면은 후면 사슬이라고 얘기를 합니다. 왜냐하면 몸이라는 거는 다 이어져 있기 때문에 후면부 근육은 하나만 긴장도가 높아지지 않습니다. 때문에 후면 전체를 다 늘려주는 스트레칭을 해볼 건데요. 먼저 앞에 양손을 한번 잡아보시게요. 이 상태에서 발은 한 발만 뒤로 와서 기본 자세에서는 고관절과 발목 관절이 수직으로 만들어 놓는 걸 하겠습니다. 첫 번째 동작으로는 허리가 앞쪽으로 살짝 기울어질 수 있도록 동작을 만들어 주시고 이 상태에서 고개를 중립까지 만들어 놓고 천천히 고관절을 뒤로 빼면서 오 스탑! 뒤 후면 전체를 늘어나는 느낌 느껴주시면 좋을 것 같습니다. 오 땡깁니다. 네, 천천히 앞으로 갔다가 천천히 다시 뒤로 와볼게요. 허리 눌러 놓고 더더더 스탑! 어, 어디가 가장 땡기시죠? 아 이쪽에 햄스트링. 아, 보통 이 수면 전체가 많이 긴장이 되지만 보통 이 햄스트링 부분과 엉덩이 근육이 상당히 늘어나는 걸 느낄 수 있습니다. 천천히 앞으로 와주시고 한 번만 더 해보겠습니다. 하나, 둘. 우리가 스트레칭을 할때 자연스럽게 호흡을 후 뱉어주면서 10초 정도 이완하는 걸 가장 추천을 드립니다. 다시 한번 일어나시고. 괜찮으시나요? 아, 너무 좋습니다. 시원해요. 네. 어, 좋죠? 이 동작을 가지고 허리를 안정시키면서 후면 전체를 좀 늘려내는 방향으로 스트레칭 해주시면 참 좋을 것 같습니다. 다음으로 넘어갈까요? 다음 동작은 허리를 우리가 비틀어주는 동작인데요. 허리 비트는 것도 솔직 어떻게 생각하시나요? 어, 그렇죠. 많은 분들이 이 허리 비트면은 아, 그렇죠. 이게 뭐 문제가 많이 생긴다고 스트레칭 할때 이제 어렸을 때는 어. 학교에서는 그렇게 많이 하는데 그렇죠, 그렇죠. 예, 중학교, 고등학교 때 우리 학생들이 이렇게 많이 틀어주고 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 근데 사회 딱 나와가지고 네. 동영상을 몇개딱 보면 네. 아, 허리 비틀면 디스크 터진다. 아, 그렇죠. 디스크 터진다. 아, 이런 네, 설명을 많이 하는데. 그렇죠, 그렇죠. 자, 허리가 보면 허리도 역시 관절로 이루어져 있습니다. 허리 뼈와 뼈 사이에 디스크가 있기 때문에 거기가 눌려서 뭐 터질 수 있고 비틀어지는 거에 의해서 찢길 수 있는 겁니다. 근데 허리도 관절이다 보니까 많이 움직여주면 줄수록 특히나 잘 움직여주면 줄수록 허리에는 훨씬 더 좋은 건강적인 요소가 많이 가미가 될 수밖에 없습니다. 근데 그러나 우리가 서 있는 상태에서 중력을 받 아, 놓고 이 상태에서 허리를 비틀게 되면 자연스럽게 중력을 눌려있는 디스크가 비틀어지다 보니까 손상이 나타날 수 있는 가능성이 커지게 되는 거죠. 맷돌 갈듯이. 아, 그렇죠. 그래서 보통, 아, 나 허리 아픈데 어떻게 스트레칭 하지? 어? 이런 거 보신 적 있으시죠? 이게 어, 위험한 걸로 전 판단이 들고 이게 아니라 우리가 누워서 중력을 배제한 상태에서 허리를 돌려주는 방향을 한번 잡아보겠습니다. 한번 바로 누워보실까요? 자, 누워 계신 상태에서 우리가 자연스럽게 몸을 쭉 이완시킬 겁니다. 자, 몸을 최대한 이완시켜서 누워놓은 상태를 먼저 기본적으로 잡아줄 거고요. 그 다음은 허리를 돌려줄 건데 먼저 한쪽 다리를 가볍게 들어서 90도를 만들겠습니다. 이 상태 그대로 무릎이 그대로 넘어가서 옆쪽을 향 해주시고요. 역시 몸 전체가 쭉 이완될 수 있는 자세를 만들어 놓고 우리가 몸이 전면과 후면이 사슴으로 되어 있다고 했었죠. 때문에 전면 가슴까지 늘어날 수 있도록 팔을 살짝만 들어주겠습니다. 지금 늘어나는 느낌은 가슴 앞쪽부터 시작해서 허리 하체까지 쭉 이어질 수 있게 만들면 더 좋을 것 같습니다. 오, 쫙 땡겨요, 지금. 괜찮으신가요? 아주 좋습니다. 다시 한번 천천히 해주시고, 돌아올 때도 역시 마찬가지, 무릎 그대로 유지한 상태에서 돌아와서 제자리에 내려놓고요. 반대쪽도 마찬가지로 그대로 한번 올라가서 옆으로 천천히 넘겨보겠습니다. 어, 한쪽 방향이 잘안 넘어가네요. 그 다음에 역시 마찬가지로 팔도 
늘려서 몸 전체가 늘어날 수 있게 잡아주시고 여기서 팁을 하나 드리면 분명히 사람은 오른쪽과 왼쪽이 같을 수는 없어요 때문에 이렇게 뜨는 위치에 대해서는 내 손을 가볍게 잡고 바닥 쪽으로 향해서 눌러주시면 좀더 좋을 것 같습니다 괜찮으신가요? 아주 좋습니다 자이 상태 그대로 천천히 일어나시는 것까지 해보겠습니다 내려놓으시고 천천히 일어나 주시면 좋을 것 같습니다 자 여기 스트레칭 두 개를 한번 알아봤어요 혹시 허리가 좀 괜찮으신가요? 어좀 편해진 것 같아요 아, 어, 네. 그렇습니까? 확실히 네. 아까 전에 햄스트링을 눌려줬을 때 어, 뭔가 골반이 좀 편해진 느낌을 받았고요 네. 네 그러니까 골반이 좀 자유로우면 은 허리도 당연히 편하겠죠 아, 그렇죠 역시 고관절이 우리가 우리 몸에 가장 중심이 되고 가장 가운데 있는 거다 보니까 고관절의 움직임에 따라서 우리 몸이라는 거는 상당히 큰 힘을 낼 수도 있고 역시 또 안정적으로 잡힐 수도 있습니다 때문에 고관절을 잘 잡고 있는 허리 또뭐 복부 아래 엉덩이라든지 햄스트링과 이 앞에 허벅지까지 이 근육들의 조화를 잘 쌓아주시기만 한다면은 우리가 운동을 할때 부상 없이 운동할 수 있는 거잘할수 있을 것 같습니다. 어, 또 이렇게 누워서 이렇게 스트레칭을 뛰면서 이렇게 대시 때면서 푸니까 허리가 뭐 부담되기보다는 누워 있는 상태니까 네. 허리가 부담되기보다는 어, 이팔 쪽에서부터 허리 쪽, 뭐 광배근이라고 네. 하죠. 광배근이라든지 주위 근육들이 같이 쫙 늘어나면서 음. 어, 얘네들이 늘어나면은. 아까 전에는 골반 주위가 편했다면 이번에는 몸 상체 주위 뒤쪽이 다 굉장히 편한 느낌을 받았습니다. 몸을 전체적으로 이렇게 이완시킬 수 있는 스트레칭을 자주 해주셨으면 좋고요. 특히나 우리가 처음에 손을 잡고 후면을 늘려쓰는 동작 같은 경우는 우리가 평소에 일할 때 사무실에서나 책상 위에서 할수 있기 때문에 평소에도 많이 하시는 걸좀 권장드립니다. 어, 그러면 이제 어, 늘렸어요. 늘리고서 끝내면 안 되겠죠? 네. 어, 운동, 강화 운동 같은 것도 있을까요? 어, 그럼요. 역시 강화 운동에 대해서는 허리 주변을 강화시켜주는 동작 너무나도 많습니다. 근데 오늘 같은 경우는 저는 허리와 가장 밀접한 연관이 있는 엉덩이 운동을 조금 더 추천을 드려서 운동을 두 가지 정도 한번 해보는 걸로 하겠습니다. 먼저 앞에 거울을 향해서 서주시고요. 옆으로 한번 와주실까요? 자, 이 상태에서 우리가 운동을 할 건데 혹시 어, 허리를 숙이는 동작에서 허리가 잘 세워질 수 있도록 유지를 좀 해주시고요. 힙힌지에서 혹시, 어, 힙힌지라는 얘기를 혹시 들어보셨나요? 어, 여기 골반이 접히는 거 이야기 주시는 건가요? 어, 그렇죠. 우리가 유튜브에 찾아보면 힙힌지가 너무나도 많기 때문에 힙힌지는 하나 설명하지 않겠습니다. 근데 힙힌지라는 동작이 잘 나오게 되면요. 허리가 안정성이 생기고 모빌리티가 엉덩이에서 많이 나오다 보니까 훨씬 더 몸, 소, 몸을 쓸때 어, 부상 없이 그리고 유연하게 쓸수 있는 방법이 될것 같습니다. 자 머리에 한번 손을 올려주시고요 그래서 우리가 오늘 할 동작 같은 경우는 자 저기 앞에 카메라 보고 한번 진행 해볼까요? 머리를 손을 올려주시고 오늘 같은 경우는 우리가 힙힌지를 한번 배워보면서 같이 굿모닝 엑서사이즈라고 하죠 몸을 앞으로 숙였다가 폈다는 동작을 한번 해보도록 하겠습니다 이 상태에서 우리 발 넓이는요 고관절만큼만 넓이를 좀 잡겠습니다 발은 스쿼트 할때좀 차이가 있게 발을 11자를 향해서 정면을 향해 주시도록 좋고요 이 상태에서 자연스럽게 엉덩이를 뒤로 빼면서 내려올 건데 허리가 구부러지지 않도록 특히나 가슴이 말리거나 허리가 구부러지지 않도록 주의하신 상태에서 천천히 앞으로 숙여준 동작 한번 잡아보겠습니다 자, 천천히 엉덩이 뒤로 빼주시면서 무릎은 다 펴주시고요 오케이 스탑 다시 천천히 올라가 주시고 이 동작을 아까 저희가 했었던 스트레칭 이후에 하는 이유는 좀 전에 했었던 동작과 거의 유사한 동작이에요 단 앞에 지지하는 게 없기 때문에 그 힘을 햄스트링, 쪽, 햄스트링 쪽으로 많이 이전을 시킵니다. 다시 한번 천천히 한번 내려볼까요? 상체 세워놓고 천천히 스탑 올라올 때 마찬가지로 한번 튕기지 말고 엉덩이와 햄스트링 힘주면서 천천히 조여주시고 다시 한번 내려오면서 엉덩이 쭉 빠졌다가 스탑 햄스트링 조이면서 그대로 올라오시고요. 마지막에 엉덩이 조이는 것까지 잡아주시고 이번에 정면보고 한번 해보실게요. 앞에 거울 보시고 측면 모습 보여드리겠습니다. 네, 역시 고관절은 역시 그대로 허리 중립 자세 잡아주시고 가슴 열어주시고 발 사이의 간격은 골반 넓이만큼 좀만 좁히겠습니다. 자, 이 상태에서 엉덩이만 뒤로 빠질 수 있도록 천천히 내려와 보겠습니다. 하나, 둘, 스탑. 여기서 유의하실 거는 허리가 혹여나 앞으로 말리지 않도록 특히나 복부에 힘이 많이 풀려서 허리가 불안해지지 않도록 유지해 주시고 그 상태에서 올라오실 때는 햄스트링에 힘을 주면서 당겨주면서 올라오시면 좋고요. 마지막은 엉덩이 조이는 것까지 신경 써주시면 좋을 것 같습니다. 다시 한번 다섯 개만 한번 해볼까요? 천천히 내려와서 하나, 둘, 셋 올라오고 오 좋습니다. 호흡 뱉어주시고 내려올 때 손들이 마시면서 하나, 둘, 셋 올라오고 오 좋아요. 다시 한번 가볼까요? 천천히 내려오면서 올라올 때 손들이 마시고 후 뱉어주고요. 오 좋아요. 다시 천천히 하나, 둘, 셋 올라와서 후오 여기까지 보겠습니다. 
앞에 봐주시고 이렇게 해주시고 지금 동작 같은 경우도 후면 수술 전체를 좀 자극을 시키면서 강화 운동을 만들어야 되는 거였는데 혹시 운동하실 때도 뭐 불편하신 게 혹시 있으셨나요? 어 너무 좋았어요 이게 아까 전에는 이제 우리가 햄스트링을 늘리는 거 위주로 했었잖아요 네, 그렇죠. 이제 얘가 또 강화를 시켜서 네. 우리가 이렇게 강화되지 않은 근육은 잘안 늘어나잖아요 어, 그렇죠 맞습니다 특히나 우리 오래 앉아있다 보면 자연스럽게 앉아있는 자세에서는 햄스트링이 좀 짧아질 수밖에 없다 보니까 그 부위가 점점 좀 짧게 굳어지는 경향을 많이 가지고 있습니다 때문에 그 부분을 스트레칭 시키는 거와 운동 시키는 것은 아주 좀 중요하게 여겨집니다 어 너무 좋습니다 얘네가 잘 늘어나고 잘 사용되고 네. 하면은 어 그럼 골반이 더 아까 자유롭고 이번에 그렇죠. 강하게 잘 움직일 수 있겠네요 어, 역시 강한 힘을 내서 우리가 허리로 가는 부하를 많이 줄여줄 수만 있다면 엉덩이와 햄스트링으로 그 부하를 가져갈 수만 있다면 허리에 가는 부하가 많이 줄기 때문에 허리 통증 역시 개선되는 걸볼수 있습니다 어 너무 좋아요 혹시 운동 하나 더 배울 수 있을까요? 아 그럴까요? 그럼 이번에는 천장을 보고 한번 누워보시고 네. 여기다 머리 대시고 네. 우리가 좀 전에 처음에 운동했었던 것처럼 여기 스트레칭 하는 게 있었지만 이 다음 동작으로 운동까지 한번 가보겠습니다 이번 운동 역시 우리 후면 엉덩이와 햄스트링을 좀 자극시켜주는 운동인데요 여러분들이 많이 알고 계시는 브릿지 동작이라고 보통 얘기를 하죠 그 동작을 한번 해볼 텐데 손 바닥을 손은요 바닥을 향하게 바닥을 딱 짚어주시고 양쪽 무릎은 세워서 당겨주시겠습니다. 이 상태에서 주의할 점은 뭐냐면요 우리가 브릿지 동작은 엄청 안전한 운동 중에 하나지 않습니까? 근데 여기서 부상이 생기는 경우도 있습니다. 그 이유는 발 넓이 발발 발 자체가 엉덩이와 너무 멀리 떨어져 있으면 올라오는 동작에서 허리가 과도하게 아치가 발생할 수 있고요. 또 하나는 햄스트링이 너무 큰 무리를 줄 수도 있습니다. 때문에 발은 옆에서 봤을 때 90도 정도 세워줄 수 있으면 가장 좋으나 몸에서 최대한 당겨주는 것을 조금 더 알고 계시면 좋을 것 같습니다. 이 상태에서 골반이 너무 틀어지지 않도록 잡아주고 배에 살짝 힘든 상태에서 엉덩이를 들어보겠습니다. 후에 터주면서 그렇죠. 여기서 버티는 것 위주로 먼저 해주시되 보통 브릿지 동작을 하면 위아래로 움직여주는 수준으로 많이 하게 되는데 브릿지 동작은 버티는 것 위주로 그래서 몸의 안정성을 잡아주는 것 위주로 가주시면 좀 좋을 것 같습니다. 이 상태 천천히 내려왔다가 숨 들이마시고 올라오면서 후 뱉어주고요. 강도를 살짝 올릴 건데 여기서 오른, 왼쪽 다리 하나만 펴보시겠습니다. 그럼 힘 자체가 오른쪽에 있는 엉덩이와 햄스트링으로 많이 가게 되는데 그 부분에 대한 것을 강화시킬 수 있고요. 어, 지금 몸이 부르르르 떨리고 있어요. 의도하지 않았지만 몸이 많이 떨리고 있습니다. 이 이유는 뭐냐면 오른쪽과 왼쪽의 밸런스를 잡아줄 수 있는 근육을 강화시키는 방법으로 여겨지기 때문에 그래요. 발 내려주시고 엉덩이 잡아주고 천천히 내려보겠습니다. 다시 한번 들었다가 이번에 반대쪽 한번 해볼게요. 쭉 올라오고 반대쪽 다리 들어서 몸과 일직선 상. 어 이쪽은 훨씬 더 안정적인 걸볼수 있네요. 다시 한번 다리 내렸다가 엉덩이 내려주시고 우리 한 번만 더 해볼까요? 엉덩이 들어주고 다리 하나 펴서 뭔가 일직선상에 있게 만들어 놓고 5초 정도 버틸 때 허리에 부하가 가지 않도록 엉덩이에 내가 스스로 힘 준다고 생각을 많이 해주시면 좋습니다. 자, 발 접어주고 엉덩이 내렸다가 다시 한번 엉덩이 들어주고 오른발 쭉 펴서 버텨보겠습니다. 그렇죠. 역시 5초 정도 잡고 버티기 하고 자, 무릎 접고 엉덩이 내리는 것까지 천천히 일어나 보실까요? 오, 오랜만에 하니까 힘드네요. <웃음> 네, 네. <웃음> 운동이라는 거는 우리가 평소 생활에서 많이 채워주시면 아주 좋은데요. 뭐 강하게 아까도 저희가 설명을 한번 해봤지만 웨이트 트레이닝을 통해서 운동을 하는 거 너무나 좋습니다. 네, 그러나 웨이트를 하는 거는 상당히 스스로 느낄 때 부담되는 게 있어요. 뭐 부상이라든지 아니면 내가 이 운동을 했을 때 몸이 너무 커지지 않을까 이런 염려를 가지고 계신 분도 있지만 그 운동이 들어가기 전에 우리가 간단한 이런 운동을 통해서 몸의 건강을 잡아 주시는 것도 좋다고 좀 추천을 드리고 싶습니다. 어 그래서 이렇게 오늘 헬스장에서 운동할 때 어, 다치는 네네. 이유들, 허리가 많이 아픈 이유들 그렇죠. 네, 그리고 그거를 없애기 위한 스트레칭과 음. 운동까지 이렇게 배워봤습니다. 네네네 맞습니다. 어 저도 지금 엉덩이가 요즘에 강의를 계속 다니니까 강의 준비한다고 <웃음> 계속 안 계속 앉아 있거든요. 거의 한 12시 넘게까지 계속 앉아 있어요. 네. 엉덩이가 약해진 게 어, 차이를 확 느낄 수 있어서 어, 예, 이거를 내가 확인할 수 있는 좌우 밸런스 확인할 수 있는 좋은 기회가 되었습니다. 네. 오늘 함께 해주신 조준희 선생님 정말 감사합니다. 네, 감사합니다.
네, 여러분들도 이렇게 운동하는 것들 아프지 않게 차근차근 맨몸 운동부터 시작하면서 점점 강도를 높이는 운동으로 하셔서 건강 잘 챙기셨으면 좋겠습니다. 오늘 영상 이렇게 마무리하겠습니다. 모두들 건강하세요. 안녕. 안녕.